ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമുക്ക് അല്പം പ്ലസ് ടു മാത്സ് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് പുറകിലാണ് അല്ലേ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാത്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫുൾ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്ലസ് ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജിനെ ഒന്ന് കൂട്ടിത്തരുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടെ ചെന്നാലും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ആണ് നോക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് എന്ത് മാത്രം കിട്ടി ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും നിങ്ങൾ കീം എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അവർ ചോദിക്കുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിനെ നോക്കുന്നത് അത് നഷ്ടമാകും കേട്ടല്ലോ അത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കണം എന്നാൽ കാരണം അത്രയ്ക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അയാളെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ പ്ലസ് ടുവിനെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടാതെ പ്ലസ് ടുവിനെയും പഠിക്കാം പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും പഠിക്കാം ആ രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും തരുന്നുണ്ട് മാത്സ് ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ക്ലാസ്സാണ് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോറിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്ലസ് ടുവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് രസകരമല്ലാത്ത ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഫങ്ഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കാണും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ കവർ ചെയ്ത ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഒന്ന് ഇതായിരിക്കും മീൻസ് മെട്രസസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇൻവേഴ്സ് ത്രിഗ്നോമെട്രി ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് പല സ്കൂളിലും പഠിപ്പിച്ചു ചിലരൊക്കെ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ ആരും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത്ര രസകരമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവാൻ ഭയങ്കര പാടായിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്സിലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ നോക്കാം എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമ്പോസിഷനും എന്താണ് എൻ്റെ ഫോർമുലാസുകളും എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും പ്ലസ് ടു റെഗുലർ ക്ലാസ് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എൻട്രൻസിന് എത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് എത്തുമ്പോഴോ മാത്സിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീയിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഫങ്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്യുക അതാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഓക്കെ ആൻഡ് ജി ഈസ് ആൻഡ് അനദർ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു സി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ല സി ടു ഡി അല്ല എ ടു ബി ഈ സെറ്റിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം മറ്റൊരു സെറ്റിലോട്ട് സിയിലോട്ട് മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എ ന്യൂ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ ഫ്രം എ ടു സി ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ട് ഒരു പുതിയ ഫങ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ പുതിയ ഫങ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ ചെറിയൊരു ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഓക്കെ ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയിൽ നിന്ന
നെക്സ്റ്റ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സും ഉണ്ട് ജി കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സും ഉണ്ട് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ രണ്ടും ജി തന്നെ ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷനായിട്ട് ബേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫങ്ഷൻസുകളെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഈ രീതിയിൽ കൂടെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് എന്നാണ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് എഫ് കോ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കയറാം അല്ലേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുള്ളതല്ല കുഞ്ഞവൻ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ നമുക്ക് വേണ്ടത് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ആൻഡ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസുകളെ എടുത്തു നമുക്ക് രണ്ട് ഫങ്ഷൻ്റെയും കോമ്പോസിഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജിയും പഠിക്കണം ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫും പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ റൈറ്റ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ കൂടെ എഴുതണം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ഉണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആൻസറിനെ ഈ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് കള കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനെയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതിനിടയ്ക്ക് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ആൻസറിനെ നേരിട്ട് എഴുതുന്ന വഴികളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എക്സാമിൻ്റെ മാർഗിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇക്കിട്ട് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ദെൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ ജി ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സിന് നോക്കി എഴുതണം എത്ര ജി ഓഫ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം ഈ എഫ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഫങ്ഷനെയാ എഫിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ജി എഴുതി ഇനി ആരെയാ എഫിനെ നോക്കി വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ നോക്കിക്കോണം എഫിനെ നോക്കി ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഒരെണ്ണം കണ്ടു ഇതിലും വലിയ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ എഫ് എല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി എഴുതുക ഞാൻ നോക്കി എഴുതി കണ്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് ബോക്സ് ചെയ്യണം എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ ബോക്സ് വരയ്ക്കണം എന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് തുടച്ചു കളയണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇയാളെ ചുമ്മാ ഇവിടെ നോക്കി എഴുതണം ആൻസർ ആയി അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണമെന്നും കാണണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആദ്യം എഫ് എഴുതി എന്നിട്ട് ജി ഓഫ് എക്സിന് നമ്മുടെ ജി ഓഫ് എക്സ് ആയ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എഴുതി ഇപ്പം നമ്മുടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാണ് അപ്പം എഫ് ഓഫ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ അങ്ങ് നോക്കി എഴുതണം ആരാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ എക്സ് എന്നുള്ള ആ വേരിയബിൾ കിടക്കുന്നിടം മാത്രം ഒന്ന് ബോക്സ് ചെയ്യണം വേണ്ട ബോക്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അങ്ങ് തുടച്ചു കളയണം പിന്നെ അല്ല ഏ എന്നിട്ട് ആ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളെ അങ്ങോട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കണം ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി കുട്ടികളെ ചെയ്യാതെ വരെ ഇരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് ഏത് വഴിയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എ
ഇങ്ങനെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെയും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണം ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മെതയുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവരെയും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എൻട്രാക്കും അവരെയും ചെയ്ത് കാണിക്കും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും മെത്തേഡുകളൊന്നും വേറെ എങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് ഞാൻ തരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എങ്ങും ഒന്നും കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഹോംവർക്ക് കൂടെ തന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാമല്ലോ ഒരു ഹോംവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ വീട്ടിൽ പോയാലും ചെയ്യണം വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഓക്കെ And g of x equal to 2x plus 5. Then what is f composition g and g composition f. What is easy to do? What is easy to do? But you can do this one. That's why I'm going to do this. If you do this, you can stop and go. But you can do this one. 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 അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോഡാട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് എത്തും അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ ചാനലിൽ കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കോൾ ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ മാത്സിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായിരിക്കും മീൻസ് ടാൻസിബിൾ റിസൾട്ട് ഫോർ യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടാൻജിബിൾ എന്നുള്ള വേടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അതാണ് ടാൻജിബിൾ എന്നുള്ള വേട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ